Hi friends, welcome to you, my YouTube channel, Our Aim, Our Dream, PCSJ. Dear friends, in continuance of legal concepts, today I am here to discuss about living relationship in India. So, today we will talk about living relationship in India. Where did the concept of living relationship come from? How did it come from? What recognition is? What is the status of male and female status? वाइफ को कौन से लीगल प्रोटेक्शन हैं इन सब के बारे में हम विद जुडिशल डिसीजन डिस्कस करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉ इज द चेंज ऑफ नेचर मतलब कि लॉ जो है जैसे जैसे नेचर चेंज होता है जैसे हमारा लॉ भी चेंज होता है तो उसी के बेसिस पर हमारा ये कंसेप्ट आया तो जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें प्री मैचुरल वो प्री मैरिटल सेक्स लिव इन रिलेशनशिप ये कुछ ऐसी कंडीशन हैं कुछ ऐसी सिचुएशन हैं जो कि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी ऑरिजिनेटेड नहीं थी मतलब उनका कोई ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रहा इंडिया में लेकिन उन्हें वेस्टर्न कंसेप्ट से इंडक्टेड किया गया इंडियन ट्रेडिशन में क्लियर और इसी के रेस्पेक्ट में हमारे एक फॉर्मर जज हैं ऑनरेबल फॉर्मर जस्टिस ऑनरेबल दैट फॉर्मर जस्टिस जस्टिस ए के गांगुली सर तो फॉर्मर जस्टिस जो है ए के गांगुली उन्होंने एक केस था उस केस का नाम मैं आपको साइड कर देता हूँ रिवाना सिदप्पा वर्सेस मलिक अर्जुन रिवाना सिदप्पा वर्सेस मलिक अर्जुन 2011-11 एस सी सी वन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये जस्टिस ए के गांगुली तो इन्होंने कहा था कि विद द चेंजिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स ऑफ लेजेंड मे सी वॉट वॉज इलेजिटमेट इन पास्ट मे बी लेजिटमेट इन टूडे इन्होंने कहा कि लेजिट मेसी की जब हम बात करते हैं तो लेजिटमेसी का जो कंसेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तो जब लेजिटमेसी का कंसेप्ट देखिए पहले लेजिटमेसी मैरिज के बेसिस पर या किसी और कंडीशन में होती थी आजकल डीएनए के बेसिस पर भी लेजिटमेसी प्रूव की जा सकती है तो अब देखिए टाइम चेंज हो रहा है ना तो टाइम चेंज हो रहा है तो लॉ भी चेंज होना चाहिए तो उसी के हिसाब से चेंज होने चाहिए उसी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि जैसे सोशल नॉर्म्स ऑफ लेजिटमेसी चेंज हो रहे हैं तो उसी के बेसिस पर जो पहले इलेजिटमेट था वो मे बी लेजिटमेट इन प्रेजेंट उसे अब आज के टाइम पे लेजिटमेट माना जा सकता है नाउ कम टू द पॉइंट व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप को अगर हम सिंपली देखते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप सिंपली इज अ सिचुएशन वेयर कपल्स रिसाइडिंग इन द सेम हाउस अंडर द सेम रूफ टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके दैट एक्ट में अमाउंट लिव इन रिलेशनशिप अब उसके बाद दूसरा सवाल हमारे उसमें ये रेज होता है कि वाई वाई दिस कंसेप्ट हैज बीन अडॉप्टेड इन अवर इंडियन कल्चर इट इज नॉट इट वाज नॉट इंडियन कल्चर कि दैट यू विल स्टे इन लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज एज वी ऑलरेडी हैव अ कंसेप्ट ऑफ मैरिज सेक्रामेंट प्रोसेस नॉन सेक्रामेंट प्रोसेस मैरिज के दोनों कंसेप्ट हमारे पास है मैरिज है हमारे पास तो वाई वी रिकॉगनाइज टाइम टू टाइम ये टाइमली रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप तो जब वाई की बात आती है तो वाई में हम लिखेंगे मतलब हम कह सकते हैं कि ड्यू टू सम फैमिली इशूज लेंथी कोड प्रोसीजर्स कस्टम्स ट्रेडिशंस दे आर सर्टेन इशूज सर्टेन सिचुएशन इन विच लिव इन रिलेशनशिप वॉज इमर्ज ठीक है उन सारे प्रोसीजर ने इतना बाउंड कर दिया कि इंसान शादी की बजाय लिव इन रिलेशनशिप को फॉलो करने लग गया Now uh, issue uh, come to the court or the society also. What would be the status of wife, or that female living in a relationship, and uh, whether she is entitled for any legal right? So, ये हम लोग अब आगे देखेंगे with judicial decisions. तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि legal protection of females. नहीं इससे पहले हम लोग protection of females पे जाने से पहले हम ये एक चीज और discuss कर लेते हैं कि is there any law regarding living relationship in India? तो आंसर इज द आंसर इज नो एब्सोल्युटली नो इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहा हो बट इफ यू विल गो टू द डोमेस्टिक वायलेंस एट 2005 देन वी विल सी सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 व्हिच टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक रिलेशनशिप इन दैट डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप वी फाइंड आउट अ फ्रेज दैट इज रिलेशन इन द नेचर ऑफ मैरिज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज दैट मे कंसिडर एज अ और रिकॉग्नाइज एज अ लिव इन रिलेशनशिप क्लियर नाउ कम टू द पॉइंट द लीगल 
status or legal legal protection to the female so uh, first issue was that whether that uh, female is entitled for maintenance so this issue came before the supreme court in year uh, the supreme court time to time but there was a recent judgment on this uh, by patna and haryana high court uh, that the case name was ajay bharadwaj versus joshana and the citation is was that 2016 scc patna and haryana high court 19 701 clear to is case mein ye kaha gaya tha ki wife is entitled for maintenance under section 125 of crpc ab uske liye ye baat aati hai ki sabse pehla question jo arise hota hai ki whether uh, she is in she is considered as a wife or not sabse pehla issue to yahi aata hai na to ab ek malimat committee 2000 uh, mein constitute ki gayi thi form ki gayi thi committee aur us committee ka jo recommendation tha reforms of criminal justice system in india तो उसी हेड के अंदर इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि फीमेल लिविंग दैट द कपल्स हाँ तो इनका ये था इन्होंने जो इनका रिकमेंडेशन था कि 125 को थोड़ा सा अमेंड किया जाए और उसमें वाइफ की मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए एल्टर किया जाए तो क्या किया जाए कि इनकॉर्पोरेट लेडीज हुर लिव इन रिलेशनशिप तो जो मलिमत कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन ये थी दैट प्लीज रिकॉग्नाइज द स्टेटस ऑफ वाइफ टू द फीमेल हु आर लिविंग इन रिलेशनशिप जो फीमेल लिव इन रिलेशनशिप रह रही हैं उनके स्टेटस को आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा फिर उसके बाद ये कमेटी आ गई तो अभी इस पर हम देखते हैं तो एक और केस था दैट वॉज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ दिस सुप्रीम ऑन सुप्रीम कोर्ट चंदमुनिया वर्सेज बीरेंद्र कुमार चंदमुनिया वर्सेस बीरेंद्र कुमार 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सैटिसन इज 2011 वन एससीसी 141 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इफ द कपल्स और द मेल एंड फीमेल वर रिसाइडिंग एज और लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ देन द प्रजम्पन मे बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वेड लॉक एंड इन रिजल्ट ऑफ दैट द वाइफ इज दैट द फीमेल who was living in relationship is entitled for maintenance under section 125 of crpc in this regard there was a recent judgment of supreme court in 2015 that was lalita toppo versus state of jharkhand it was a criminal appeal of 2015 decided on october 2018 to is case mein supreme court ne kaha ki question arise hua tha whether she can claim maintenance under डोमेस्टिक वाले थे 2005 तो सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव अपना ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि द वुमेन लिव इन लिव इन इन लिविंग इन रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप सी इज आल्सो इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी सो नाउ इट इज क्लियर अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस नाउ come to another uh, law that is the section uh, 114 of indian evidence act which talks about the uh, presumption of facts to usme presumption of existence of facts ki jo baat hoti hai to wahan par bhi hum live in relationship ke fact ko recognize karte hain it means if the if couples are residing in a same house under the same roof sharing the financial uh, uh, situations मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एक दूसरे को कर रहे हैं और साथ साथ में वो एक लंबे समय से रह रहे हैं लिविंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एज अजूम्ड बाय द सोसाइटी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ देन दे मे आल्सो टर्म एज और कंसीडर एज लिविंग इन रिलेशनशिप क्लियर तो प्रजमचन हम कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें आ, ये जो हमारा लिव इन रिलेशन लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि प्रीवी काउंसिल के टाइम से चला आ रहा था प्रीवी काउंसिल ने एक अपना जजमेंट था उनका आंध्रा मेडिगे आंध्रा हैन मेडिगे आंध्रा हैन मेडिगे डिनोहेमी आंध्रा अरे बड़ा लंबा नाम है तो उसको करते हैं आंध्रा हैनी डिगे डिनोहेमे वर्सेस विजी टुंगे लिया लियाना पाटा बैंडिगे ब्लाहमी तो हम इसको बस तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं आंध्रा हैंडिगे वर्सेस विजेट टुंगे ये केस था 1927 एससीसी ऑनलाइन पीसी 1957 ये इसका साइटेशन था 
तो ये केस और इसी के साथ एक और दूसरा केस था मोहब्बत अली खान वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम खान ए आई आर प्रिवी काउंसिल वन तो इस दोनों केसों का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था दैट पार्टनर्स लिविंग टुगेदर एज अ स्पाउस मैर स्पाउस तो वहां पर आप प्रिजुमशन कर सकते हैं कि हाँ इनके बीच में एक मैरिज है इट मींस द पार्ट द पार्टनर्स हुआ लिविंग टुगेदर मे प्रिज्यूम्ड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ और टाइड अंडर अ मैरिज दैट वुड बी लेजिटमेट मैरिज क्लियर तो पहले वाले केस में इतना मत जाइएगा दूसरा केस जो है मोहब्बत अली खान वर्सेज मोहम्मद इब्राहिम खान आप इसी को साइड करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा उसके बाद हम आते हैं केस था हमारे सुप्रीम कोर्ट का बद्री प्रसाद वर्सेज डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन बद्री प्रसाद वर्सेज डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन ये जो हमारा केस था 1978 का तो इसका साइटेशन है 1978 सेवेंटी एट थ्री एस इसमें ये कहा गया था हाँ तो इसमें जो हमारा लिविंग रिलेशनशिप का जो 50 साल पुराना कंसेप्ट था बहुत पहले से चला चला आ रहा था तो उस कंसेप्ट को 50 इयर्स ओल्ड लिविंग रिलेशनशिप कंसेप्ट को वैलिडिटी जो दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के इसी केस में दी गई थी जिसका नाम था बद्री प्रसाद मुझे डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन नाउ कम टू द अनदर केस दैट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस खुशबू वर्सेज एस खुशबू वर्सेज कन्हैया मल एस खुशबू वर्सेज कन्हैया मल 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एंड द साइटेशन इज 2010 फाइव एस सी सी सिक्स हंड्रेड तो इसमें यह कहा गया था लिव इन रिलेशनशिप इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट हुआ कि इसमें कहा गया था लिव इन रिलेशनशिप जो कंसेप्ट है या लिव इन रिलेशनशिप जो है वो आर्टिकल 21 ठीक है उसका पार्ट है क्लियर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का ये कंसेप्ट में आ जाता है अब उसके बाद जो हमारा इसमें आगे हम चलते हैं तो इसमें आता है एक और केस हाँ इसी केस में ये भी कहा गया था अगर कपल्स आर लिविंग इन रिलेशनशिप दैट स्टेटस और दैट एक्ट मे नॉट अमाउंट टू इलीगल और अनलॉफुल क्लियर यानी इलीगल और अनलॉफुल नहीं है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन क्लियर नाउ कम टू अनदर केस दैट इज कोपी सेटी सुब्बा राव वर्स स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कोपी सेटी सुब्बा राव वर्स स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ये भी एक लीडिंग जजमेंट था 2009 का 2009 12 SCC 33 इसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी 498 ए पता है क्या है क्यूरिटी तो सेक्शन 498 नाइनटी एट ऑफ आईपीसी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस फॉर सील्डिंग लेडी फ्रॉम डॉरी इन लिव इन रिलेशनशिप अब देखिए ये राइज हुआ ना कि शादी में तो अब आप डॉरी मांगते हैं तो 498 ए वहां पे हो जाता है डॉरी का वैसे 304 भी है लेकिन 498 में क्रुअलिटी भी डॉरी के रिलेशन में मानी जाती है तो क्या वो क्रुअलिटी यहाँ पे मानी जा सकती है कि यहाँ पर जो लड़का था जो कपल रह रहे थे उसमें जो मेल पर्सन था तो वो उसे डॉवर मांगता था हाँ बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया किस केस में कोपी सेटी सुब्बा राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू Now come to the another landmark judgment, and that was the most famous judgment of living relationship. That is Indra Sharma versus V K V Sharma. 2013 the Supreme Court judgment and the citation is 2013 15 S C C 755. This Supreme Court's landmark judgment. Hai. Why it is landmark? It is landmark because it uh, provides certain conditions or issues certain guidelines. For the purpose of recognition of living relationship, कि living relationship में रहने के लिए कौन कौन सी condition का या guidelines का follow करना बहुत ही जरूरी है तो there are certain conditions which directed by the division bench of Supreme Court, such guidelines or such directions are as follows. क्या directions थे वो कि duration, time period, वो एक short period के लिए नहीं एक लंबे time period से वो साथ रह रहे हो shared household. दोनों एक ही हाउस को शेयर कर रहे हो वहां की उसमें सारी चीजों को एक साथ शेयर कर रहे हो फाइनेंशियल अरेंजमेंट यानी कि शेयरिंग बैंक अकाउंट्स और उनका फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल जो उनका आदान प्रदान था तो वो एक साथ चल रहा हो डोमेस्टिक अरेंजमेंट जो डोमेस्टिक चीज होती है हाउस होल्ड डोमेस्टिक मतलब 
जो भी इशूज होते हैं उन सबको वो मैनेज कर रहे हैं पर्सनल दोनों साथ साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है चिल्ड्रन और उनके बीच में अगर बच्चे भी हो गए हैं तो बच्चे भी रिकॉग्नाइज किए जाएंगे लेजिटमेंट होंगे लेजिटमेंट नहीं होंगे एंड द सोशलाइजेशन इन पब्लिक पब्लिक में भी उनका सोशलाइजेशन ये नहीं दोनों लोग एक कपल हैं एक रम घर में रह रहे हैं बाहर उनका मतलब ही नहीं है सोशलाइजेशन इन पब्लिक वाई नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजम्पन ऑफ द सोसाइटी दैट दे वो बोथ आर लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ क्लियर एंड दर पॉइंट इज लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट दैट इज इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज इंटेंशन भी होनी चाहिए उनकी हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और साथ साथ में कंडक्ट ऑफ पार्टीज नाउ देर इज अनदर जजमेंट इन टू थाउजेंड फाइव दैट इज धनुलाल वर्सेज गणेश राम धनुलाल वर्सेज गणेश राम टू थाउजेंड फिफ्टीन ट्वेल्व एस सी सी थ्री जीरो वन ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और इसमें कहा गया था क्वेश्चन इसमें ये अराइज हुआ था वेदर द फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप इज इन टाइटल फोर द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ सच पर्सन टू होम विद सी वॉज लिविंग इन रिलेशनशिप दिस क्वेश्चन वॉज डिस्कस बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस दैट इज धनुलाल वर्सेज गणेश राम एंड सुप्रीम कोर्ट रिटी डायरेक्टेड और डिसाइडेड इन पॉजिटिव मैनर और एफर्मेटिव मैटर एंड सेट दैट द कपल्स लिविंग इन रिलेशनशिप विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी अ लीगल प्रिज्यूम टू बी रिमेनिंग अंडर अ लीगल मैरिड उनका लीगल मैरिड का रिकॉग्निशन हो गया देन इन दैट केस सी कैन बी इन टाइटल और सी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन टू होम विद सी वॉज लिविंग इन रिलेशनशिप आफ्टर द डेथ ऑफ सच पर्सन क्लियर उस आदमी जिस आदमी के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उस आदमी की मृत्यु के बाद उसके मरने के बाद वो उसमें पूरा इनहेरिटेंस का राइट रखती है क्लियर विदाउट ओके नाउ देर इज अनदर जजमेंट रिगार्डिंग द लेजिटमेसी ऑफ द चिल्ड्रन वट वुड बी द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन लिव इन रिलेशनशिप दैट द जजमेंट इज बाला सुब्रमण्यम वर्सेज सूरत सूरतायान सूरतयान एस यू आर यू डबल टी ए वाई एन सूरतयान ये केस है बाला सुब्रमण्यम वर्सेज सूरतयान नाइनटीन नाइनटी फोर का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट है और साइटेशन है नाइनटीन नाइनटी फोर वन एस सी सी फोर हंड्रेड सिक्सटी सिक्स सॉरी फोर सिक्सटी तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिल्ड्रन की लेजिट मेसी को थोड़ा डिस्कस किया और कहा एज पर सेक्शन वन हंड्रेड फोर्टीन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जहां पर प्रजन ऑफ फैक्ट की बात कही गई है चिल्ड्रंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप में प्रिज्यूम्ड एज लेजिटमेट चिल्ड्रन दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज अलेजिटमेट चिल्ड्रन क्लियरली एंड द सेम थिंग वॉज रिसेंटली रिटेरिएट बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर केस तुलसा वर्सेज दुर्घाटिया तुलसा वर्सेज दुर्घाटिया ये 2008 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2008 फोर एस सी सी फाइव ट्वेंटी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें देखिए हमने पूरा लिविंग रिलेशन का कंसेप्ट देखा क्यों है कैसे है क्या इसका लॉ है कहाँ इसका रिकॉग्निशन है वाइफ का क्या स्टेटस है वाइफ को मेंटेनेंस का राइट वन ट्वेंटी फाइव में मिलेगा या टाइम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिलेगा वो भी हमने देखा साथ साथ में वाइफ का स्टेटस क्या है क्या वो वन ट्वेंटी फाइव क्लेम कर सकती है नहीं कर सकती उसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस देखी कि लिविंग रिलीजन को रिकॉगनाइज करने के लिए हमें क्या क्या गाइडलाइंस देखनी है और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि यहाँ पर बच्चे का स्टेटस क्या होता है वो लेजिटमेट होगा या इलेजिटमेट होगा और एट लास्ट हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जो वाइफ होगी जो वाइफ वाइफ मतलब कि जो फीमेल है लिविंग रिलेशनशिप में क्या वो इंटाइटल होगी इनहेरिटेंस के लिए उसकी प्रॉपर्टी को या नहीं सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग रिलेशनशिप आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आपको अगर इससे समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा या इसमें अगर कोई कुछ डाउट हो तो उस डाउट को आप लोग कमेंट में करके उसे मुझे करेक्ट करने में थोड़ा आप मेरी हेल्प कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड फॉर फर्दर अपकमिंग लीगल अपडेट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू